الحمد لله القائل واعبد الله ولا تشرك شيئا وبالوالدين احسانا والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المصطفى وعلى اله وصحبه اهل صدق والوفاء اما بعد فقال الله تعالى في القران الكريم في سوره الاسراء بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر الهي انت مقصودي ورضاك مطلوب اعطني محبتك ومعرفتك جماعه سيدنا صلاه الجمعه sekian dan seakidah yang kami muliakan kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta ini Allah yang telah menciptakan manusia dilahirkan ke dalam dunia ini disebabkan dua orang tua yang diberikan oleh Allah sehingga terciptalah manusia lainnya diperintahkan kepada kita untuk menyembahnya untuk mengesakannya dan disandingkan ayat-ayat dalam Al-Quran perintah Tauhid setelah itu berbakti kepada kedua orang tua selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang dipilih yang dipilih oleh Allah taala dari bermacam ragam etapa dari jumlah nabi sekati dua laksa serta 20 put ribedro nabi dan rasul Nabi Muhammad termasuk di dalamnya. Dipilih oleh Allah Taala leher tu leh belah draw Rasul. Nabi Muhammad juga terpilih di dalamnya. Adanya orang Syilun, dipilih dua puluh lima draw Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui. Nabi Muhammad berada pada proporsi yang terakhir urutan Nabi yang ke dua puluh lima. Diberikan kategori ulul azmi. Limang rawa Nabi yang diberikan cobaan tabak luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad termasuk salah satu di antaranya dengan cobaan terberat beliau tabak luar biasa. Akhir pilihan Allah dipilihlah satu orang Nabi Khatimun Nabiin penutup segala Nabi-Nabi la Nabi Abda. Tidak ada Nabi setelahnya Maka terpilihlah Nabi Lung Iaitu Nabi Muhammad Nabi Drawan Dan Nabi Getanyo Ban Bandung Dan melaki Abang Allah Ya Allah Baik mengantau hati kamu Baik mengantau lisan kamu Baik mengantau iktikut kamu Kepada Nabi-Nabi lain Yang hana nu'utus lidrawan Ya Allah Kamu tetap percaya kepada sirahnya Nabi Muhammad kamu tetap percaya kepada syariatnya Nabi Muhammad sampai mati kamu Nabi Allah dengan kalimah la ilaha illallah tetap dalam akidah Islam yang pernah nemi li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti ke puncak sama mendaki bersama baginda rasul ke lembah sama menurun bersama baginda rasul yang tuan pemulia gurai kita nyo bersama Abu Imam Syik Abi di Bale yang baru bunuh kamu bud-bud di Bale dan kepada pengurus masjid jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kamu pemulia hamba Allah orang Syik lun kita nyo mantang dalam nuansa Aidil Fitri mantang dalam nuansa bulung cawal Manteng dalam kondisi gepa ampun dosa oleh Allah Taala apabila tak ibadah dalam bulan Ramadan luar biasa iman dan waktu sabat uranyo tanyo manteng putih batin pulam na urang yang ibadah puasa Syawal puasa nak 
Golom gebuka sampo uronyo luar biasa ibadah kita nyo gupu ampun dosa li Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hidup mereka tak ubahnya seperti bayi yang baru lahir dari orang tuanya. Apa maknanya? Tidak ada dosa dalam kehidupannya. Uronyo orang siklun manteng dalam nuansa uroraya. Kan tanya pega lagi ceramah dalam Uroraya Aidil Fitri yaitu tiga golongan orang yang hendak berampun dosa. Hari ini kita spesifikkan, tapi khusus kepada orang-orang yang tua kepada orang si, kepada orang-orang yang mengalpakan urgensitas berbakti kepada orang si. Pakan menantengku kepenyan pembahasan uronyo, uronyo orang si lun. Kanam Uroraya cukup le kamu tu me ane-ane yang tua ke orang si. Bahkan na saboh gampok, na saboh tempat tengku. Nacerama, nabi manfaat, nakirim pidatoron yang menyangkut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena cukup le di tempat kamu yang orang si mati tiak boh. Wati katuha hana di tim perumun. Allah berpesan dalam Al Quran: Wa budullah wa la tusriku syia. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukannya. Tauhid diajarkan oleh Allah. Disandingkan ayatnya. Kepesanding ayat Tauhid dengan Wabil Walidaini Ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsan dalam kalimat lain ulama tafsirkan sama makna lebih umum Birul Walidain. Birun maknanya adalah Ihsan ilal Walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tengku mudah yang perbuat gad kepada orang si mudah bak ucapan tetapi dalam kenyataan sangat banyak anak-anak hari ini yang mengalpakan jasa orang tuanya. Cina bayangkan orang Syilun. Bagaimana pahitnya cerita Al-Qamah yang tidak bisa mengucapkan kalimah syahadah kala meninggal dunia, kala sakratul maut, datang sahabat Nabi Bilal bin Rabbah menjumpai Al-Qamah disampaikan oleh Bilal bin Rabbah, "Ya Rasulullah, Al-Qamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Saat ingin kami tuntun kami talkinkan al-qamah la ilaha illallah tidak bisa diucapkan. Pariksa ya Bilal, kenapa? Tanyakan kepada istrinya. Rasulullah berangkat pergi dan merumpuk dengan perumoh al-qamah. Ditanyakan kepada istrinya, bagaimana kehidupan al-qamah? Al-qamah rajin ibadah. Al-qamah tidak pernah meninggalkan taklimmu. Tidak pernah meninggalkan majlismu. Beliau ahli ibadah. Solatnya luar biasa. Zikirnya luar biasa. Tetapi hari ini tidak bisa mengucap kalimah syahadah. Tidak bisa mengucapkan kalimah taibah. Kalau menjelang meninggal dunia. Ada apa kendati? Geparik salin Nabi. Getanya ngawala. Katanya yang bau rurung yang nadi lingkak. Dan gepekusus. Getanya yang puna amalan yang pernah. Puna kesalahan yang pernah dipubut. Le al-kamah masa hudib bak perumah. Jelaskan le. Orang idang al qamah yang bahwasanya al qamah pernah wate golom menikah bercerita abis cerita gowo gubedah nabi merempok dengan ibunda al qamah yang jio dari tempat kehidupan al qamah getanya yang bak ibunda al qamah al qamah halpah mengucap kalimah syahadah karab wa Allah apabila dia tidak bisa mengucapkan kalimah syahadah kalimah taiba dia akan mati kafir han Halung pemaah ya Rasulullah. Pakat petat udip lung dicampakkan oleh Al Qamah yang dulunya sebelum dia menikah, yang dulunya sebelum dia berumah tangga, saya dijadikan sebagai raja berbaktinya luar biasa pengabdiannya tiada henti kepadaku. Tapi kalau dia menikah mengenal wanita meninggalkan diriku seolah-olah terusik dengan kehidupanku bukan lima Al Qamah. Halpah lompo maaf ya Rasulullah. Mati dalam kondisi kafe bah menani kede tamang nuraka wajar karena beruk tak akai al qamah masaudib. Watenya nurung si ilun tawaran dialek nabi dengan mak al qamah hana lompo ati mak al qamah walaupun al qamah akan tamang dalam nuraka. Akibut karena sidro urung si yang kepelahi ane dengan ruu dan nyawang taruhannya. Watenya kunli nabi ya bilal. Kumpulkan berkas kayu, bakar berkas kayu dengan api yang sangat besar. Untuk apa ya Rasulullah? Tanya watatut al-kamah uronyo. Kepuak, 
supaya baik getar oleh Allah Taala di yomil kiamah untuk orangnya tatat al kamah. Bakar. Karena hana ampun dosa li urung si ji. Watenyan bro tersentak batin ma al kamah bro ru imata. Ya Rasulullah baik getar anak lo. Bakar. Kan ke masalah bro akai ji. Cukup pet jamun watelun kandung si kurung bulut. Lung me ho yang lonjak lun eh hana mangat si kurang bulun lun kandung alqamah uronyo anu lung nenu tut li drawana lung pemaah alqamah nulang tiga tu lun pemaah alqamah ya rasulullah kehendak Allah mengucapkan kalimah syahadah karena ridha urung si sukhtullah fi sukhtil walidat murkanya Allah terdapat pada murka kedua orang tua ridha Allah fi ridhal walidat Ridhanya Allah terdapat pada rida rida kedua orang tua. Padum nale ulama-ulama yang malim. Imam Syafi'i beliau alim karena orang tuanya. Ibundanya yang memberikan pemahaman kepada Imam Asy-Syafi'i pemahaman-pemahaman agama. Geme bat tempat yang got gepilih gure yang got gemita Imam Malik ge intat Imam Syafi'i bat tempat gure-gure yang got sampai ge kun le mak Imam Syafi'i ja anak tuntut ilmu agama ge tanyo akan tamerempok uro dodo di akhirat dalam syurganya Allah. Wate Imam Syafi'i ka malim gua tidro orang malim ditiji harta dijok sedekah legop dengan harta yang luar biasa leplu boh unta meriti harta bak unta tersebut wate truh gua imam syafi'i kita yang lima pui puo imam syafi'i harta luar biasa dijawab le ajudan imam syafi'i hana perle ke harta syafi'i lung pulai syafi'i dalam dunianya untuk minta ilmi ilmi agama ilminya Allah Beda ajudan ke pegah Imam Syafi'i Geciuk harta ke mesedekah Bandung orang syik lun Sehingga Imam Syafi'i Gua ke pegah Bapak orang syik Mak Lun lun wa orangnya Lun puwa ilmi dan adab kederana Sehingga rida Rida orang tua Bagaimana kondisi Imam Syafi'i Kan kita tanya Mansabah dunia Dikenal beliau luar biasa ada Imam Malik. Imam Malik juga tidak pernah lepas Dari pembaktiannya kepada orang tua Orang-orang alim dulunya tidak pernah mengalpakan jasa orang tengku ino kamu bad uranya urang silong hanale ka gua ba Allah masa udep jamun cukup jeut lo cukup bro nga urang si sabe long dot ku sabe long aniaya sedekah ana pernah lonjok saka mesti kilo ana pernah lon tiji uranya urang si lon ka gua ba Allah nejak ba kuburan nama doa ku urang si ni oh long urang pale urang le maksiat doa ana kepada urang si tidak ada hijab kata Allah subhanahu wa taala Manya lidah udanya yang ucap ya Allah Nampak ampun dosa orang syik lun Nampuluah kubu orang syik lun Leh tak ucap kalimat doa tersebut Akan geijabah li Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis riwayat Imam Muslim Dan Imam Al-Bukhari Nathidro pemuda Yang pernah lun tuan baca dalam kitab Fathul Mu'in Dalam hasyiah i'anatul talibin Jilid bab jinayat dan jihad Watenya ne, ne pegah le Nabi menjawab pertanyaan sirau pemuda. Ya Rasulullah, bolehkah saya berperang bersamamu untuk berjihad fisabilillah mendapatkan ujurah, mendapatkan pahala, mendapatkan titel syahid di sisinya Allah nantinya kalau berperang denganmu. Watenya ne jawab le Nabi. Na urung si gata, na mak gata, na ayah gata, na ya Rasulullah bandua ke bantang udip. Apabila itu ada, maka kembalilah irji, kembalilah bibiril waliden, berbakti kepada kedua orang tuamu. Kenapa ya Rasulullah? Karena berbakti kepada kedua orang tuamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Barinya beliau menjelaskan tentang hadis tersebut. Harim bagi sidra urung berjihad untuk berperang apabila ada dua orang tuanya yang tidak dia berbakti kepadanya maka tinggalkan perang harus berbakti kepada kedua orang tua. Pakat karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardhu ain sedangkan berperang fardhu kifayah. Lagi nyan ge pegah le imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Cina bayangkan orang Syiklun. Orang berduyun-duyun diharap untuk bisa berperang lebih-lebih dalam dengan Rasulullah yang syahid tamang syurga. Tanya hana tua ke pegapan dengan darah-darah yang ile tengah tamu perang gebi gebungkuk anak langsung dalam syurga. Bahkan dalam sabuk riwayat surah Al-Baqarah orang syahidnya tidak ada di alam barzah tetapi mereka mengelilingi alam semesta di parut burung. 
berlilit wala orang yang meninggal dalam syahid hang gebi ken mati li Allah taala wala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bek ken mati kepada orang-orang yang mati syahid yang meninggal dalam syahid yang syahid dalam perang bersama baginda dan lainnya kenapa kerana mereka pada hakikatnya tidak mati tetapi kalau berhadapan dengan pembaktian kepada orang tua tinggalkan perang lebih penting untuk berbakti kepada kedua orang tua menya makin tak perlu masalah berbakti kurang si urung si lun lebih berat lom lu alqamah kan urung yang berukai kan urung sipak urung si kan urung kun kurung si tetapi eh, cuma Bacut sagai terserih hati urung si karena terlalu sayang ke inong. Nah pernah dalam sabuh riwayat kepega watetro urung si sangking rindunya ibunda alkoma genak sawu alkoma watetro kenan deh gedenge mak alkoma nah di dalam rumah deh gedenge alkoma mak alkoma katro gekun mak perumah tasom kacang dek katro mak takut abih hindu sehingga wu ati mak alkoma efek di purung si ilon hana lepah ucap kalimah syahadah. Dalam kehidupan kita nyanyi orang Indonesia, na legenda legenda, na dongeng dongeng yang sering kita nyanyi dengar maling kundang. Pu kejadian pak maling kundang, gekutu jet ke batay, tembakai ibrah yang tajuk dari hinan, karena hana berbakti kepada orang si. Cina bayangkan orang si ilun. Wate kita nyanyi oleh sidro pemuda, ya Rasulullah liman ahaku abaru ya Rasulullah kepada siapa aku harus berbakti? Ummu ka, mak kata. Sumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka mak kata. Summa man ummuka mak kata. Summa abuka. Lega ke kenli nabi kepada mak dah. Pakat cukup pet wate ke pelahir ke denyo. Urung si hana pernah tatu me di batai lapan mesti ke kun urung si lut. Hanya bek urung taja ke. Eh hai tubuh nyo hitam lantare ora. Ku minta rezeki ke kah cula calo. Abeh bandum tubuh-tubuh kan pijut luar biasa. Aku minta rezeki ku blow susu kah? Hana orang si yang kun lagi nyan. Tapi waktu aku minta rezeki luar biasa. Waktu aku minta rezeki lam cula cul jalo lam murot ali. Hana pernah tingat ke? Pet udip minta rezeki kahne. Tapi waktu anak nyan handi tim berbakti. Rame orang si yang wuh orang si don. Juras safan safa tubuhnya ingin dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pakon, karena dituduh orang yang menghamili anak orang lain. Kenapa bisa dituduh? Karena orang tuanya berdoa, Ya Allah, la tumithu hatta turihi wujuhal mumizat. Baik ni pemati juras. Segalam ditumai kalan wanita susila yang dituduh juras. Hamili ju, uh, anak tersebut. Wartanya ni poh juras di masyarakat. Mata poh kampung, iya pancur rumah juras. Wartanya orang siklun, Gebedok tu juras gekun bekle tepoh lung na bukti yang cukup jelas apa itu kita tunggu anak itu lahir kita tanyakan kepadanya maka dua dua anu yang pegah bawa teubut yang pertama Nabi Isa yang kedua adalah anu yang ketenyok pusat lejuras ketanya yang lejuras wa teubut man abuka siapa ayah engkau dijawab le anu yang kehendak Allah Taala karena berkat uh, jasa karamatnya orang si Rail Ghanam pengembala kambing bukan juras sehingga kepada masyarakat kampung kesumbah sujud kepada juras gelaki ma'ah kena pedang rumah yang layak lom kekun le juras hana perle pakan juras uronyo Allah Ta'ala kena pedu dumna doa orang si walaupun bro akan teruk dalam kehidupan hidrawani uronyo tak tanya orang si ilut pakan udip lung hana tom bahagia Pakan udip lung apuh apah sabi. Rasiki lun mita berkat hana. Kadang kala na ati-ati yang tatok. Kadang kala na ati-ati yang tapuwa. Kadang kala na ati-ati yang hana pernah tatanya yang selama Ramadan. Selama Ramadan igop di preh truh yuwawana. Nabi Muhammad. Orang yang hana pernah merasakan pembaktian kepada orang tuanya. Tidak bisa berbakti kepada Abdullah. Kerana dua bulan umurnya dalam kandungan sudah meninggal dunia. Ibunda tercinta. Enam ton umur Nabi mantang ubud. Kaguwa ba Allah. Tinggai Nabi sebatang kara. Tetapi kalau ditanyakan oleh sahabat tentang pembaktian kepada orang tua. Nabi hana na alpakan dua dua orang si. Tetap na prioritaskan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh yang orang si ilun. Orang-orang yang berbakti kepada orang si akan bahagia dunia akhirat. Lih tam kawin na anu, lih tam kawin na melit, lih tam kawin na anu tak cawan anu tak kawin na melinte. Watem anu kita nyaw ija aji oh dengan melinte yang kali tak kawin hana tingat kita nyaw merasa wuh tu menancit orang si kita nyaw yang tinggal gampung orang si itu yang hana pernah tak dengar. Mudah-mudahan 
dalam khutbah Jumat nyojik kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian menyementeng nama dosa dengan urung si tawo dari sino talake maa apabila urung si kedanya kagawa ba Allah tajak ba kuburan dan doa semoga ampun dosa kedanya oleh Allah taala dan akan je kana yang tamang syurga lagi masa Nabi Musa yang berdoa le urung si ge Ya Allah ni pertamang anak lun dalam syurga bersama Musa kehendak Allah Taala tamang syurga karena doa orang tua. Mudah-mudahan urung si lun Bandung gedanyo long drone gedanyo yang na di masjid batel lapan nyo akan jad ke urung yang hana pernah dosa dan murka durhaka kepada kedua orang tua. Amin. Amin ya rabbal alamin.